Välkomna till skärgårdsparadiset Ålö i Stockholms skärgård. Vi ska vandra Ålö runt en liten vandring på 13 km som i guideboken har kallats kanske den vackraste vandringen i Stockholms skärgård. Vi ska testa ett nytt tält också. Vi är Gagnes. Så ska jag bo på en av kanske Stockholms skärgårds vackraste strand som jag faktiskt får helt för mig själv. Det kommer bli en fin video, hoppas jag. Häng med! Så jag ska ta mig upp på något som heter Brända bergen här. Jag hoppas att det är lite lättare terräng där uppe. Här är det lite, lite brötigt. Och, ja, nu har man nog bägge händerna. Ja. Så, snart uppe på första Kam, om de heter det på de små skärgårdstopparna, men brända bergen i alla fall enligt korta. Ska jag försöka följa dem bortåt. Alla här. Man ser faktiskt ett eh, toppröse till och med på brända berget. Häftigt. Det är väl det här toppen då? Ja. Väldigt, väldigt fin utsikt där uppe. Väldigt fin. Jag ska följa berget nu bortåt. Välkomna ut. Eh, i skog och mark igen till eh, Stockholms skärgård, södra skärgården. Jag är på, på Ålö i havsbandet. Det ligger eh, en timme ut med vaxhållsbåt från, från Nynäshamn. Det är slutet av april, 22 april. Det är riktigt härligt eh, vårväder. Jag, eh, jag kom ut med båten i elva snåret och sen har jag vandrat iväg upp på en liten runda som heter Åre runt. Börjar med att klättra upp på ett berg då och sen så vandrar jag på liksom kammen av det, kanten av det genom en fin tallskog. Lite aj, hedlandskap. Det är fint först så lite brötigt. Men jag hittade ingen ledmarkeringar först, men när jag väl hittar dem så är det lättvandat och fint. Gå lite upp och ner. Det är visst och fint. Bra vandring. Lättade skogen och kom ut på ja, en utsiktsplats. Så är man bort till, till utsidan, till östra sidan av en. Dit jag är på väg, fast. Ska följa kusten och gå runt så att säga hela. Ja. ja, då har jag tagit mig ner längs från berget som jag har gått på 3 km ungefär från färjan när den kommer in längs Rånösund mot sundet mot Rånö. Viker jag av mer söderut igen längs en liten Pastoral, skogsväg, landsväg, grusväg. Längs en hage och en vik som går in där. Så det går en trana där nere inne. 
häftigt. Tranorna kommer. Så de där sjunger. Det här är spännande ställe. Det här är, det här är en, en återställd våtmark som man under flera år har, har återskapat genom att gräva och leda in vatten. Dels har det blivit ett väldigt naturligtvis populärt tillhåll bland resvattvatten alltså. Populärt tillhåll bland för fåglar såklart. Men sen också är det en lekplats för jädder. Jädderna vandrar upp hit. Lite häftigt. Det är ett stort litet träsk de har anlagt här. Fortsätt det. Man går i kanten av det. Det är häftigt. Citronfjärilar. En kärhök. Eller kan det ha varit. Jag är inte något så här proffs på fåglar men... Så har ingen kika här. Jag skulle ha haft en kika. Nästa gång tar jag med en kika. Men det är härligt att gå här. Fåglarna kvittrar. Här. Naturstig. Där går in. Här fanns det faktiskt en lite, liten bäck också. Det står det på kartan men det vågar man inte liksom riktigt lita på här. För att jag släpar en rätt mycket vatten med mig. Det fanns en pump i, när båten kom in. Eventuellt finns det en pump i Storsen, ska kolla det. Men det här är väl också rimligen sätt vatten. Absolut. Då kan jag fylla på min flaska, jag har filter med mig. Nytt filter jag ska testa, ska jag göra det. Men först lite lunch. Ja, ah, så att man fint. Titta ut, ser lite grann upp med havet. Framförallt så ser jag ute som sträcker sig på andra sidan. Man ser väldigt tydligt att det är ute. Det är gula skyltar med <laughs> väldigt tät regelbundenhet. Vilket beror på att det ligger ute skjutfält. Så måste man vara väldigt noga med att titta så att det inte pågår en övning. Det är dyrt och farligt. Gå in på militärt övningsområde när man inte får. Ja, mat var det. Jag tror att det blir lite krämig pasta med kyckling. Det kommer smaka riktigt nice. Jag har lättväxtkök idag. Dominans på Söderstadion. Titta lite på inledningen, han var bli Varberg. Jag gav bort min biljett faktiskt. Tufft val, men ja, när jag stod ut så skulle det bli så fint ute så de här vårdagarna. Ja. Ibland får man göra svåra val. Mm. Krämig pasta med kyckling. Den här är faktiskt riktigt fin tycker jag. Mm, passar bra det. Lite svalt så här nu när jag satt i min solen. Men nu har solen gått ner bakom en tall där. Men det är inte jättevarmt i skogarna. Det är fortfarande ganska tidig år ändå. Så det är inte så konstigt. Och sen? Så jag går några kilometer till bara. Så börjar jag lätta tältplats. Kommer att runda udden nu. 
och komma ut mot öppna havet. Finns det finns lite stor sand. Jag har fått för mig ska vara väldigt fint. Åle runt beskrivs i eh, boken om att vandra i Stockholms skärgård som eh, jag kan citera Kanske den finaste vandringen som Stockholms skärgård har att erbjuda Skriver de också att Åle är ett paradis med mjuka sandstränder, sköna hällmarksskogar med en artig flora Och att eh, den kustnära vandringen är kuperad ibland trixip och karga utskärgårdsklippor Kom den... Eh, en riktigt fin sandstrand här. Jag tror att det här är Laxvik. Det ska vara den är lite mindre men lika fin som stor sand som kommer sen bort när jag nog tänkte bo. Luktar lite tång men, men riktigt, riktigt nice. Det är helt tomt. En sak som kanske kan vara bra att veta, nu höll jag på att bli själv. Den stigen som jag fått hittills vek av lite grann inåt. Ska man gå all runt slingan, slingan, leden, vändan så då ska man fortsätta rakt fram längs havet här. Inte svänga in i skogen efter den här stranden som är precis. Då dyker de här fina upp igen. De, de gula och blå som hjälper den att, att hitta, hitta leden igen. Så då tar vi och följer den. Då får vi gå lite mer havsnära också. Det är alltid trevligt. Så, öppna havet. Fint. Någonting säger mig att det här är det som i guideboken kallas för stenstranden. Här ser man, här är ledmarkeringarna mitt på stenstranden. Tjusigt. Det är väldigt lite folk här också. Jag trodde lite att det kanske skulle vara till fler. Vi gick på rejält med människor i Nydeshamn. Det var en ganska lång kö på, till båten. Men sen droppade de av och på sista stoppet så var det bara jag och en, en tjej till som hoppade av. Det ska bli spännande att se när det på. Man kan ju ta sig hit från, från ute också. Så att det kan väl vara folk här men det är... Om man tänker, om man jämför med Tyresta nationalpark som jag gissar är full nu så... Att bara en timme ut med båten kunna hitta ett sånt här ställe när man får vara nästan ensam. Det är lite fantastiskt faktiskt. Det är lite grann vår, vår närmaste vildmark. Kan jag känna. Det var kanske lite för hastat att utropa just den här lilla stenstranden. Jag passerade till stenstranden. Det kom mycket mer stenstranden. Fantastiskt fin, de här stenstrandarna. Lite trixigt, så att det går inte jättefort. Man får titta vad man har fötterna. Men så här vyerna är storslagna ut mot horisonten och inget tecken av civilisation här. Så att det är väldigt, väldigt fint. Svänga runt. Åla Udd här, precis när jag tror att eh, sandstegen aldrig ska ta slut så ser jag faktiskt eh, storsand som måste vara storsand här inne som är den eh, kronan på Ålös eh, sandstegen. Det var ingen, då, ingen bra metafor. Det ska vara en hejdundande sandstand i alla fall. Jag tänker att eh, det skulle kunna vara fint att sätta upp ett tält där, om det inte är fullt med folk, vilket jag inte tror. Ja, här finns det ju uppenbara möjligheter att eh, det är rimligt så att eh, tälta. Kanske inte vill göra det 
Det är som sandigast men lite havsutsikt och lite trevligt sådär. Jag kommer nog att gå en vända längs stranden och se vad det finns för olika platser. Men ja, vid den här stranden lär det bli. Det fanns lite resurser här vid stannet. Pump är ju väldigt praktiskt. Lite grumligt, man kanske filtrerar det för att se. Och sen fanns det faktiskt torrdass också. Och soptunnor. Det tycker jag väl kanske att man kan ta med sig hem själv. Men jag går stiftelsen. Ja, det är klart. De vill ju framförallt hålla rent här. Så att... Så då. Jag har velat en hel del kring var jag ska bo. Jag får bli här. I alla enkelhet. Strandängen. Vi ser. Jag får upp mitt äh, äh, nya tält. Tada! Det här, mina vänner. Är ett Big Agnes Coppersburg HVUL Long två personer. Jag har letat efter ett det lättare tre säsongstält och ha i, ja, framförallt inte ha i fjällen men ha på andra lite lättare. Mycket har fallit på löparna på att äh, de har varit för, för korta. Det är 198 cm lång och det finns en del pyramidtält möjligen som kostar skjortan verkligen. Det här tycker jag är bra. Kändes som framstår som en bra avvägning. Jag har inte testat det ännu. 244 cm långt. Det ska väl 17 jag får plats i. Och sen 132 vid brett vid, eh, vid huvudet och 109 cm i tak när det är som högst. Jag tänker att det borde funka. Jag har satt upp det en gång i vardagsrummet och det då var det gott. Det väger då 1,44 kilo. Och sen har jag en footprint också. Ett, ett extra golv, det väger väl några hundra gram kanske så där. Ja, nu ska vi spänna att få upp det i alla fall. Det är bra förutsättningar, det blåser inte och är rätt platt där. Den här har jag inte testat, jag tänkte att jag inte behövde någon footprint i vardagsrummet. Jag vill ju ha dörrarna i rätt riktning. Det är självstagande också, ska jag säga. Så att, det med att dela upp ytter och inner, att han kom på det. Det, det finns, jag har förstått det, det finns en, en poäng med det att man kan spänna upp bara det ena. Faktiskt, så. Men så. de är inte så van vid va, om man har svenska tält mest. Det här, finnarna är lite spännande också. Man liksom bygger ställningen. Just det, den där sitter. Ja, det, det är inte så här intuitivt riktigt som, som jag tycker att unna i alla fall. Så, lätt och luftigt. Jag har ingen uppkoppling här så kan jag inte kolla på Youtube så nu får jag chansa. Det finns en sån här klips. Sådär, jag har tak också. Återstår att testa det under mer fötmässiga förhållanden då. Men om det, dugg, om det liksom är ett lätt regn och det inte blåser så är tanken att man ska kunna få sitta här under. Laga lite mat och sådär. Eller om det är soligt och dant. Då är det bra, kanske. Om vi har lite skydd från solen. Så. Mitt liggunderlag, lite åt samma håll som jag hade tidigare, Sito Summit, lite lättare och sen har den en sån här pumpsäck också så att 
ska bli spännande att se. Ja, spännande. Man kommer in i här då. Lite lyxigt och trevligt med stol. Ibland. Så! Kan jag inte sitta under mitt tak? Det regnar inte. Jag behöver inte sitta under taket. Det var mer demonstrationssyften. Ja, det första som slår mig är att hur det känns lätt och luftigt. Vilket inte jag är helt bortskämd med som jag är. Ganska lång då. Det ska bli spännande att testa under lite andra förhållanden. Nu lagom varmt, inget regn. Ja, det är väl inte så utmanande så. Och det finns bra fickor här, mesh-fickor. Uppe här och på sidorna. Lite klassiskt, men, men även de här har lite overhand. Hänga lampan, krokar. Det är... Ja, jag sitter bra på liggande laget. Jag sträcker på mig så når jag väl upp i taket. Men det är... Hur har vi det med ventilationen då? Här. Ventilation. Man ser här. Kan man stänga till lite om man vill. Här. Förvaring. Det känns bra än så länge. Så ser vi klara. Kondens och regn blir ju spännande att testa vid tillfället. Men uh, vi börjar med så här testa vackert väder och kolla hur det gör sig på, på bild det är också viktigt. Så klockan är, oj klockan var halv åtta. Jag sitter och tittar ut. Det är makaröst fint. Fåglarna har taggat ner lite nu. Det är ett eh, svanpar som i viken här. Fyra lördag här med en liten kåsa rött. Fantastisk fin vandring. Lite overkligt att ha hela den här stranden för sig själv. Jag kan tänka mig att det här är väldigt, väldigt populärt ställe. Klart det är lite exponerat för, för havet så här, men annars tänker jag om fina dagar. Folk med båtar och... Det vore kul att komma tillbaka. Jag kan tänka mig att då får man ställa in sig just på att man får dela den här stranden med lite andra människor. Men det finns ett antal ställen som lämpar sig för camping och ett antal ställen som är i ordning gjorda eldplatser. Några ins mer improviserade vilket ju inte är tillåtet men när det är en betongring och galler det, då, då räknas det väl som i ordning ställ, så att säga. Ja, jättefin dag. Jag tänkte på det, alltså att det bor en miljon människor i Stockholmsområdet. Att jag är den enda som kom på tanken idag en lördag när många är lediga att åka ut och det var några till som jag mötte Två andra sällskap tror jag som var ute och gick. Eller som, som var på någon av de här vandringsledarna. Men jag tycker ändå så där Om man åker till tältplatserna i Tyresta. Nu har inte jag gjort det på ett för att just jag tänker att det är så mycket folk där hela tiden. Och det behöver inte vara fel, det kan vara trevligt sådär. Men, men om man letar lite grann efter vara ensam. Alltså att sätta sig på en båt en timme och komma ut till det här. Och få vara den här vildmarkkänslan och vara ja, helt själv. Men även om det hade varit två till sällskap på den här stranden. Man kan gå över ett berg och komma till nästa, en, en, en annan fin liten strand. Det finns längs hela den här, jag vet inte hur lång den är. Nästan kilometer bort. Så fanns det hur många rimliga lägerplatser som helst. Så att, ja... Nu kanske jag lockar ut folk. Jag vet inte. Nej, jag har inte sån <laughs> reach. Men 
Jag kommer gärna tillbaka hit. Jag tänker att Tentipi och barnen här när vattnet har blivit lite drägligare skulle ju kunna vara himla fint. Med den mentala beredskapen på att man då är i ett tältläge. Men det kan vara kul om det är andra barn och sådär. Så att om man går in det, om man har den inställningen. Det finns ju alla, det finns en brunn, när, eller brunn, det finns en pump, det finns torrdass. Det fanns till och med ställen att kasta sopor även om jag har den här principen att jag tycker att det man bär med sig ut kan man bära med sig tillbaka. Men ja, det är grymt fint ställe. God morgon bara. Det är sommar gott. Mm. Uh, nu är den här grejen som man lite glömmer på vintern men hur varmt det blir i solen. Uh, jag tror inte det skulle vara sol på morgonen förresten. Men uh, det är riktigt varmt. Jag öppna och titta hur det ser ut. Sådär. Perfekt med lite kaffe. Lite smörgås. Sen bär det av. Jag tror att det är... Om man går all runt vägen så tror jag att det är ungefär 4 km bara tillbaka till båten. Men... Lite som det står i boken tror jag. Knixig vandring. Vilket jag läser som häftig vandring. På klipporna och det... Över någon eh, ravin och lite annat. Så det ska bli, det ska bli spännande att se. Det går en båt om tillbaka till stan om tre timmar och tio minuter. Jag har lite ambitioner om att hinna med den. Med det. On the road again går genom den här jättefina tallskogen längs det glittrande havet. Kom iväg ungefär kvart över nio. Två och en halv timme på mig. Innan till båten, 4-5 km. Nu ska vi gå. De fina blågula ledmarkeringarna är tillbaka. Och vi går bort från Åla Storsand och passerar den sista filial till den stora sanden som ligger här nere. Som också ser väldigt fin ut. Och sen ska vi ut längs klipporna. Ja, spännande. Man undrar ibland. Tycker man ska gå här. 
verkligen bara rakt upp på klipporna när det ser ut att kunna finnas skrevor och grejer. Men så ser man de här fina målade gulblå markeringarna. Känner man sig trygg igen. Otroligt fin klippvandring från Storstrand och uppåt. Ja, det var väl markerat, hyfsat lätt gånger tyckte jag, även om det är lite hopp över, hopp, åh, över mellan stenarna och lite upp och ner så här. Men väldigt, väldigt fint och fantastiska vyer ut över det öppna havet på Östersjön. Nu har vi gick in lite i skogen, man är inne och nuddar i tallskogen och får lite skugga mellan träden. Men man ser att det glittrar mellan tallarna och man hör bränningarna slå. Och nu, ja, nu går det upp på klipporna igen här så att det är havsnära. Väldigt fin vandring. Då har jag passerat den mytomspunna ravinen. Det är nog en... 4-5 meter djup kanske om man passerar på en sten som ligger inkilad där. Nu börjar man faktiskt gå runt och eh, allt är så dramatiskt. Men ett häftigt fenomen. Väldigt läckert när, eh, när uh, vågorna slår in där nere djupt under. Häftigt ljud också. Så att, eh, en kul grej att se när man går på den här fina lilla leden. Nu vek det av lite mer påtagligt in i skogen. Det blev lite annan karaktär. Lite mer granskog. Och så blev det ganska ordentlig stigning här. Efter en liten stig kanske jag har chans på utsikt om det Ja, skogen lättar lite högre upp. Jag tycker det ser ut lite som det. Här uppe kommer utsikten. 360 där på så här, men 180 i alla fall. Ja, oh, fint mot havet. Och mot land för all del. Ska man inte nynäs? Och ner. Jag gick inte så fort på, på klipporna och det var lite klättring upp och ner så där. Men sen kommer man in på en fin klassisk sakta sluttande skogsstig så att jag ska försöka ta igen lite tid här. Jag ska hinna med båten som går. Det är en och en halv timme ungefär kvar så att det ska väl förhoppningsvis inte vara några problem men det var så mycket fint att titta på och lite upp och ner så att det tar lite längre tid. Så då kan man försöka gå igen det. Här ligger Tymarstugan tror jag heter, Tymarstugan, som eh, man tydligen kan hyra veckovis på sommaren, lite guideboken. Det är otroligt skärmigt och fint ut. Ligger ute på en liten udde och sin egen liten badvik. Riktigt, riktigt fint så ut. Men, vidare. Mot eh, färjan då. Springer på här. Först var det fin vandring ner över hällarna i Hällmarkskogen. Så nu är nere vid vattnet igen och går längs strandkanten. Nu ska jag passera över berget här snart. Sen, så där är familjen skrak också ut och simmar. Hej, nej, de flög iväg. 
lite strand, sen över sista berg tror jag. Sen börjar det brännas. Jag tror att den, den utmålade vägen i, i guideboken som jag följer, den går uppe på berget bakom mig. Nu kommer inte jag där jag följde ledmarkeringarna, de finns här väldigt tydligt. De går ner på en liten skogsväg längs här, ledmarkering. De går längs en, ja, en liten skogsvägsliknande som går lite skärmigt nere precis vid vattnet. Så att, där kan man väl välja lite grann vad man vill ha, hur, hur utmanande vandring man vill ha. Jag ska se. Jag vet inte om jag hinner upp. Det skulle vara kul att gå upp och titta hur det ser ut där. Hur ser ut där uppe? Samtidigt vill jag inte missa båten. Nu såg jag båtshaket. Det är en sommarrestaurang som ligger precis när man kommer av båten. Den är inte öppnad för säsongen ännu. Men det är där som, som båten kommer in. I sådana fall är jag väldigt nära. Klockan är fem över så 45 minuter. Ja, vi får se. Så där då sitter jag och klättrar upp på ett litet berg här som ligger några hundra meter bara ifrån när båten kommer in. Så att, det var den här turen. Fantastiskt vilken tur. Det skulle ju slå om vädret idag och bli dåligt. Men det är strålande fint vår väder. Lite för vår. Det har inte blivit den här stora blomsterprakten men det finns lite vit sipper, lite blå sipper och Fågellivet är fantastiskt spännande. Mycket sjöfåglar. Ejdarna ligger och skriker ute på fjärden. Gudingarna. Au! Au! Nej, vilket, uh, vilken otrolig tid vandring verkligen. Åla runt. Uh, fem stjärnor, verkligen. Jag håller med författarna till guideboken Vandra i Stockholms skärgård om att uh, det här... Mycket talar för att det här är... Den finaste vandringen i Stockholms skärgård. Jag fick lite bitvis, sådana här lite västkustvibbar. Man går på sådana här karga utskärstippor. Lite faktiskt lofoten vibbar när det var lite av ja, mindre, lite mindre proportioner. Men ändå den här klättringen, havsnära klättringen upp och ner lite grann. Det finns Roslagsledens etapp ute på, på utsidan av Väldö av vissa sådana här kvaliteter också. Men... Där är det betydligt mer exploaterat och det är mer vandring på, på små vägar. Här var ju väldigt stark vindbarkkänsla. Jag förstår att om när båtfolket kommer så, så kanske det blir lite mer socialt av det. Men det här jag har ju ja, mött två sällskap på det här, ja, på hela vandringen runt ön. Den är inte jättelång. 13 km, men det känns längre för att den, den har sån hög kvalitet. Det är så många spännande sträckor med utkikspunkter och eh, vackra vyer och de här lite knicksiga, lite utmanande upp och ner så här, och hällmarkerna och någon ravin och fantastiska sandstränder naturligtvis. Så att, eh, extra allt. Fantastiskt. Ja, ha det så bra till nästa gång så ses vi. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the nine to five in the city light. Hey, darling, we could get out of.